ഉണർവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പനിക്കകത്താണ് ചെറുതേ ഇതൊരു വീട്ടിൽ അവർ ഏതോ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണത്തെ നേട്ടം എടുത്ത് ഈ പാനിക്കകത്താക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിലധികം ആയതാണ് പാനി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തൊടുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി പൊട്ടി പോവുകയാണ് അതായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് ബോക്സിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം ഇനി ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാങ്ങിക്കകത്ത് വളർത്താൻ പറ്റിയത് കാരണം ഇതെല്ലാം തനിയെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തൊടുന്ന ഭാഗത്തല്ല ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോവുക ചൂടായി വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകുന്നു ഉള്ളിൽ നല്ലപോലെ ഈച്ചയും അതുപോലെ തേനും മുട്ടയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നല്ലൊരു സെറ്റായിരുന്നു ഇതേതായാലും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ആയതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നിട്ട് അവരിതിനകത്ത് വെച്ച പിന്നെ ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ അത് തുറന്നിട്ടെടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയല്ല അതിൻ്റെ വാ ചെറുകിയതല്ലേ അപ്പം മുട്ടയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് പൂമ്പൊടിയും തേനും ഇടകലർത്തി വെക്കുന്ന ഒരു സൈസ് ഈച്ചയാണ് വേറെ വേറെ അല്ല വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോക്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം അതിനെ മാറ്റേണ്ട പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ മെഴുകെടുത്ത് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം ഓരോ ദിവസം എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് ഈച്ചനെ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലും മുട്ടയും പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഈച്ചയും മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഈച്ചയുണ്ട് ഇത് രണ്ട് നല്ല ചിലപ്പം മൂന്ന് ബോക്സ് ആക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലുണ്ട് കാണുന്നത് വെള്ളം മുട്ടയും മൂത്ത മുട്ടയും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പർ സൈഡിലും എല്ലാ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുറിച്ച് പതുക്കെ എടുക്കാം എൻ്റെ അടിവശത്തോടെയൊക്കെ തേനായതുകൊണ്ട് തേനും നശിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വശത്തെ ഇളം മുട്ടയും അടിയിൽ ഇത് മൂത്ത മുട്ടയും കുറച്ച് പ്രായമായിട്ട് നേരെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബോക്സിലേക്കും കൂടെ മാറ്റാം ഇനിയും മുട്ട ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഈ കഷ്ണത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിലേക്കും കൂടെ മാറ്റേണ്ട സംഗതി ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ബോക്സും കൂടെ എടുക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് മാറ്റി നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം 
ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ളതൊന്നും അല്ലല്ല നമ്മുടെ ബോക്സും നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ അത് ഈച്ച ശക്തിപ്പെടുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ബോക്സിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് വളർച്ചയ്ക്കൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൂടെ ഒരു കുറച്ച് മെഴുക് തേച്ച് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗ്ലാസ് പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് അപ്പം അവിടെ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മെഴുക് തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഉരുണ്ടായി പാനിക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് പക്ഷെ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല മുട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇളകി കിടക്കുകയാണ് പാനി പൊട്ടിയപ്പം താഴെ വീണ് പൊട്ടിയപ്പം ആയിരിക്കും അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഉള്ള മുട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ബോക്സിലേക്കും കൂടെ ആയിട്ട് മാറ്റാം കൂടുതലും കുറവൊന്നും ആണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കണ്ടീഷനിലിടാം നമുക്കെല്ലാം ശക്തിയായി കിട്ടും എന്നുറപ്പ് ആയി വിശ്വസിക്കാം ഇതിന് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റാം ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ മുട്ടയും കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ബോക്സിലേക്കും കൂടെ ആയിട്ട് മാറ്റാം കഴിയുന്നതും മുട്ടയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഈ ബോക്സുകളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ മുട്ടകളൊക്കെ താഴെ വീണതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പാനി താഴെ വീണതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ മുട്ടയൊക്കെ ഈ എല്ലാം ഇളകി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ തേൻ എടുക്കേണ്ട പരിപാടി നോക്കാം ഇത് പൂമ്പൊടിയാണ് ഈ പൂമ്പൊടി മൂന്ന് ബോക്സിലും കുറേ ദിവസം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പൂമ്പൊടി തേനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പൂമ്പൊടിയാണ്
ഈ സമയമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തേൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല തേൻ പ്രകൃതിയിലെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പൂമ്പൊടി എത്ര വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന അത്ര നല്ലതുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേ കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം വെക്കാം ഇനി ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ഈ പെട്ടി തുറക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരു തണ് കറുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പലകയും വെക്കുകയാണ് അത് കൃത്യമായ സീറ്റിങ്ങായി അവിടെ ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ആ പാനി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കഷ്ണം അവിടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചതായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോക്സുകൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെക്കാം ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഈ പാനി കൊണ്ടുവെച്ചത് മൂന്ന് ബോക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് നേരെ എതിരി വശത്തേക്കും വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ച് കെട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഈച്ചകൾ ഈ മൂന്ന് ബോക്സിലേക്കും കൂടെ കയറിക്കൊള്ളുക കുഴപ്പമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഈച്ചയുണ്ട് അല്ല ഒന്ന് കയറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഈച്ചയെല്ലാം കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബാക്കി അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേനും കൂടെ നമുക്കും എടുക്കാം ആ തേൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് പൂമ്പൊടി എല്ലാം ഇടകലർത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിട്ടുമോന്ന് നോക്കാം പൂമ്പൊടി കലരാതെ ഇത് പൂമ്പൊടിയാണ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കടത്തി മാറ്റിക്കളയാം അപ്പോൾ ഏതായാലും പാനിയെല്ലാം പൊട്ടി പോയതാണ്
പൂമ്പടിയായും നല്ല രീതിയിൽ കലര് ചെയ്യുന്നത് പൂമ്പടി അതിൽ നിന്നും വേറെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇതിപ്പം പുറമെ കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയത് നമുക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പൂമ്പടി തേനിൽ കലർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മോശമായി പോകാനാ സാധ്യത ഏതായാലും നല്ലപോലെ തേനും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇനിയുള്ള ഈച്ചനെയൊക്കെ തട്ടി അതിലേക്ക് തന്നെ പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് തന്നെ ഇടാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ഈ മെഴുകിന് ഇടയ്ക്കോടെ എല്ലാം അതിനുള്ള ഈച്ചയായിരുന്നു കുറച്ച് തേനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുണ്ട് ഇതിനകത്തും കുറച്ച് തേനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ മരക്കഷ്ണമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മരക്കഷ്ണത്തോട് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മരക്കഷ്ണം ഇനി പുറമേയുള്ള തേനിങ് ചിരണ്ടിയെടുക്കാം ഒരു കഷ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് മര കഷ്ണം അതിനുള്ളിൽ കുറെ ഈച്ചൊക്കെ ചാകുന്നുണ്ട് തേനകത്ത് തന്നെ വീണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി എത്ര വർഷമായി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക